മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ ആശങ്ക പരത്തി പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് സഖ്യവുമായി ചേർന്ന് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരെ ശിവസേനയിലെ പതിനേഴ് എം എൽ എമാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നേരിൽ കണ്ട് നിലപാടറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല അതേസമയം എം എൽ എമാരെ ചാക്കിടാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട ശിവസേന പുതിയ തന്ത്രത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാ എം എൽ എമാരെയും വിളിച്ചു ചേർക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ച നടക്കുന്നതിനിടെ എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ കണ്ടതിൽ കോൺഗ്രസിൽ അതിർത്തി പുകയുകയാണ് വീണ്ടും കുഴഞ്ഞു മറിയുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര വിശദാംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസുമായും എൻ സി പിയുമായും സഖ്യം വേണ്ടെന്നാണ് ശിവസേനയിലെ പതിനേഴ് എം എൽ എമാരുടെയും നിലപാട് ഇവർ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയായ മധോശ്രീയിലെത്തി എന്നാൽ ഉദ്ധവിനെ കാണാൻ സാധിച്ചതുമില്ല മുതിർന്ന ശിവസേന നേതാവ് മനോഹർ ജോജിക്കൊപ്പമാണ് പതിനേഴ് എം എൽ എമാർ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കാണാൻ വസതിയിലെത്തിയത് ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം മതിയെന്നാണ് ഇവരുടെ നിലപാട് മറ്റ് പാർട്ടികളുമായുള്ള സഖ്യം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം ബി ജെ പി തങ്ങളുടെ എം എൽ എമാരെ ചാക്കിട നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ശിവസേനയ്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എം എൽ എമാരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ശിവസേനയുടെ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ എം എൽ എമാരുടെയും യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അഞ്ച് ദിവസം താമസിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടെയുമാണ് വരണമെന്നാണ് ഇവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശിവസേന നേതാവ് അബ്ദുൽ സത്താറാണ് എം എൽ എമാരുടെ യോഗം സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിൽ തങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ സൂചനകൾ അപ്പോഴേക്കും നേതൃത്വം സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുമെന്നും അബ്ദുൽ സത്താർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് നീക്കം നടത്തുന്നതാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ശിവസേനയിലും എൻ സി പിയിലെയും ചില എം എൽ എമാരെ കൂടെ നിർത്താൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ച് എം എൽ എമാരാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്കുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടംഗ സഭയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നാൽപ്പത് പേരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ചില സ്വതന്ത്ര ബി ജെ പിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ ശിവസേന എൻ സി പി അംഗങ്ങളിൽ ചിലർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ബി ജെ പി കരുതുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ശിവസേന ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ ശ്രമങ്ങളും ചർച്ചയിൽ നടക്കവേ എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ കണ്ടതിൽ കോൺഗ്രസിൽ അതിർത്തി പുകയുകയാണ് പവാറിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പവാറും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് പത്ത് ദിവസത്തിനകം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യവുമായി ചേർന്നാണ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയെന്നും വ്യക്തമാക്കി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു ഡിസംബറിന് മുമ്പ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പുതിയ സർക്കാർ നിലവിൽ വരും ശിവസേനയുടെ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡിസംബർ ആദ്യവാരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു ശിവസേന എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ധാരണ എന്ന വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ശിവസേനയുടെ പതിനാറ് മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ എൻ സി പിക്ക് പതിനഞ്ച് മന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസിന് പന്ത്രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഫോർമുലയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്നാണ് വിവരങ്ങൾ കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും നിലപാട് ഇതുവരെ പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് യോഗം ദില്ലിയിൽ നടക്കുകയാണ് ശേഷം പവാറുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ചർച്ചയും നടത്തും ഈ ചർച്ചയുടെ വിവരങ്ങൾ എൻ സി പി ശിവസേനയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ശിവസേന വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ശിവസേനയിൽ വിമതസ്വരം ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കക്ഷിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാതെ വന്നതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടതും മുഖ്യമന്ത്രി പത്തേ ചൊല്ലി ശിവസേനയും ബി ജെ പിയും അകലുകയായിരുന്നു ശിവസേനയ്ക്ക് പാർലമെൻറ്റിൽ എൻ ഡി എ ബെഞ്ചിന് നൽകിയുന്ന സീറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനെതിരെ രാജ്യസഭാ അധ്യക്ഷന് കത്തി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ